డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు టీ వన్ అకాడమీ సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఈ రాజపుత్ర యుగంలో లేదా రాజ్పుట్ ఏజ్లో ఉండేటువంటి పరిపాలన ఎలా ఉంది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంది సోషల్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి సామాజిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఏంటి సో ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అలాగే రాజపుత్ర యుగంలో ఉన్నటువంటి లిటరీ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి అలాగే ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ పరిస్థితి ఏంటి సో ఫైనల్గా రాజపుత్ర యుగంలో సో రిలీజియస్ కండిషన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఈ క్లాసులో తెలుసుకుంటాం సో మొట్టమొదటిగా మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ రాజ్పుట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ రాజ్పుట్స్ రాజ్పుట్స్ పరిపాలన గురించి మనం మొట్టమొదటిగా తెలుసుకుందాం సో పరిపాలన విధానం అనేది మనం చూస్తే అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం చూసినట్టయితే రాజపుత్రుల అడ్మినిస్ట్రేషన్ దేర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వార్ ఓరియంటెడ్ సో యుద్ధ ప్రాతి యుద్ధ ప ప్రాతిపాదిక బేస్ చేసుకొని పరిపాలన అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని జరిగేది ఎందుకంటే రాజపుత్ర రాజులు ఎప్పుడూ యుద్ధాల్లో పాల్గొనేవాళ్ళు సో వాళ్ళు ఎప్పుడు వార్స్లో కంటిన్యూ పాల్గొనడం వల్ల వాళ్ళ పరిపాలన అనేది వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది సో వార్ బేస్డ్ అంటే వారు ప్రాతిపాదిక పైన అడ్మినిస్ట్రేషన్ని బిల్డ్ చేయడం అనేది జరిగింది అయితే సో కాబట్టి ఈ రాజులు ఎవరైతే ఉన్నారో కింగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రాజ్పుట్ కింగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రాజ్పుట్ కింగ్స్ వాళ్లకు యుద్ధాలు చేసేటప్పుడల్లా వాళ్ళు వాళ్ళ కింద వర్గాల పైన ఎవరు ల్యాండ్ లార్డ్స్ పైన సో ల్యాండ్ లార్డ్స్ అంటే భూస్వాముల పైన వాళ్ళు ఆధారపడి ఉండేవారు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు వీళ్ళు మ్యాన్ ఫోర్స్ మిలిటరీ ఫోర్స్ని ఈ ల్యాండ్ లార్డ్స్ నుంచి తీసుకునేవాళ్ళు ఈ విధంగా ఏమైందంటే కొంతమంది రాజులు బలహీనం చాలా వీక్ అయిపోయి సో ల్యాండ్ లార్డ్స్ భూస్వాములు బలంగా తయారవడం అనేది స్ట్రాంగ్గా తయారవడం అనేది జరిగింది సో ఇకపోతే మనకి ఈ రాజపుత్ర కాలంలో చూస్తే రాజ్పుట్ ఏజ్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే మోస్ట్లీ ఈ రాజపుట్ల తాలూకా ఆ మిలిటరీ ఫోర్స్ దేని మీద ఆధారపడి ఉండేదంటే అశ్వపతి గజపతి అండ్ నరపతి సో ఈ వీళ్ళ బలం సైనిక బలం వే వేటు వేటు మీద ఆధారపడిందంటే అశ్వపతి అశ్వపతి అంటే క్యావలరీ గజపతి ఎలిఫాంట్రీ ఎలిఫాంట్రీ నరపతి ఇన్ఫాంట్రీ ఇన్ఫాంట్రీ సో మోస్ట్లీ వీళ్ళ సైనిక బలం అశ్విక దళం మీద తర్వాత ఎలిఫాంట్రీ మీద గజబలం మీద తర్వాత నరపతి అంటే కాళ్ళ బలం ఆర్ యూ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫాంట్రీ మీద ఆధారపడి ఉండేది అయితే ఈ రాజపుత్ర రాజులు ఈ రాజపుట్ ఏజ్లో ఉండే రాజులు సో వాళ్ళు మోస్ట్లీ ఎక్కువగా యుద్ధాల్లో పాల్గొనే స పాల్గొన్నప్పటికీ వాళ్ళు కొత్త యుద్ధ పద్ధతులు న్యూ స్ట్రాటజీస్ అనే వాటిని ఏమి ఫాలో అవ్వలేదు కొత్త వ్యూహాలు రూపొందించలేదు ఎప్పుడు మూస ధోరణి పాత ధోరణిలోనే యుద్ధాలు చేసేవారు అలాగే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళు వాడేటటువంటి వెపన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వెపన్స్ కూడా వాళ్ళు కొత్తగా ఏమి తయారు చేసుకునే మోడర్నైజ్డ్ వెపన్స్ ఏమి వాడేవారు కాదు వాళ్ళు ఎప్పట్లాగే యారో స్వోర్డ్ అండ్ డ్యాగర్ ఇవే వాడేవారు సో బాణం కత్తి బాకు ఇలాంటి వాటిని ఎక్కువగా ఈ రాజపుత్ర రాజులు వాడేవారు కొత్త ఊహాలు కానీ వ్యూహాలు కానీ స్ట్రాటజీస్ కానీ కొత్త ఆధునిక పరికరాలు కానీ వాళ్ళు వాడినట్టు మనకు తెలియట్లేదు సో ఇకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే మోస్ట్లీ మనకి ఈ రాజపుత్ర యుగంలో రాజపుట్ ఏజ్లో సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ గుప్తాస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ హర్షవర్ధన గుప్తుల కాలం అంటే రాజపుత్ర యుగంకు ముందు ఉన్నటువంటి హర్షవర్ధన కాలం కానీ దానికి ముందు ఉన్నటువంటి గుప్తుల కాలం కానీ చూసినట్టయితే గుప్తాస్ అండ్ హర్ష అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలాగుందో ఆల్మోస్ట్ ఈ రాజపుట్స్ రాజు తాలూకా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ఈక్వల్గా ఆల్మోస్ట్ ఇలా ఇలాగే ఉండదు సో మనం చూసుకున్నట్టయితే కొంతమంది ఇంపార్టెంట్ ఆఫీసర్స్ని మనం చూసినట్టయితే ఈ రాజపుట్ యుగంలో సో మనకి మంత్రి మహామత్య ధర్మ కర్మాధికారి ధర్మ కర్మాధికారి సంధి విగ్రాహక సంధి విగ్రాహక బండాగారిక దండధిక సో ఈ ఆఫీసర్స్ మనకి సో ఈ రాజ్పుట్ ఏజ్లో మనకు కనబడుతున్నారు సేమ్ ఆఫీసర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా మనకి గుప్త అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కూడా కనబడతారు 
So the most important officers in the Rajput is Mantri, Mahamatya, Dharma Karmadikari, Sandhi Vigrahaka, Bandagarika and Dandadika. So, you can choose the manum. Anadu, Rajum Yala Undedi. So, Kingdom Yala Undedi and Manam Chuste. So, Manam Chepkunam. Total Ga Manaki Rajput Kingdoms 36 Rajput Kingdoms. So, out of 36 Rajput Kingdoms, I told you some of them. What are they? So, the most important one is so Gurjara Pratihara dynasty, Paramara dynasty, Chandela dynasty, Chauhan dynasty, Gahadwala dynasty, and I told you Solanki dynasty. So, I told you six dynasties and one more dynasty, Kalachuri dynasty, seven dynasties. And mostly these Rajput dynasties, particularly their administration, administration purpose, they divided kingdom into Boga, Boga, kingdom ni Boga, ga, ante Boga ante Rastral ga vijinchitam, Vishaya ante districts, present day districts ga vijinchitam, Grama anedi, so last unit of, unit of administration, administration lo chivar unit ga Grama ni chodda vana jarigindhi. Grama. Ante manu present day village and chep kochu. So ila kingdom ane di boga, vishaya, grama ane vidanga valu divide chedam ane di jarigindhi. So kakpote manu kent ante ee samayam lo yukku ga ee booswamu le varethe unna ro landlords le varethe unna ro valu yukku mottam lo yukku mottam lo Walu Sistu was Sulu Chedam, tax was Sulu Chedam and the Jarigan. Tax was Sulu Chedam and the Jarigan. So tax was Sulu Chesi. So the main that obviously will Balanga Tayare, Dindwara, Entente, feudal system. Booswami was the key, Darthi Sindhi. Feudal system. Feudal system, Booswami was the key, Darthi Ramanadi, Jarigan. Okay. This is the administration of the important points. Next, social conditions of Rajputs. So, Rajputra Yugam is the same as Sangika Paristitulu. Samajika Paristitulu. Samajika Sangika Paristitulu. Mostly, we are the society. Yaku Rutulu, Yaku Propsens Avadam Valla. So Yaku Rutulu Yarpadam Valla. So Yaku Kulalu, Yaku Kulalu Yarpadaman Jarigandi. Rutulu Paradon Dwara, Propsens Paradon Dwara. So obviously caste Paradamanedi Jarigandi. So mostly Samajamanedi caste system may that depend I am dead. Social conditions from Mukinga caste system may that depend I am dead. So, in the low man on Chuskuna Taite. So, Brahmins, Brahmins, the most important ones. Manam Vadalo Chadukuna Pulage, Ikakoda Manam Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, and Chandalas. We will go into Manachapkunda. So, Ikada social condition low manaki, Brahmins Avareta Unaro, Walu, so uh, domination, domination are. Walu Manchi position low under. So Yendu Kante Brahmins so Walu e Karma Kanda Lukani, Lakputa Puja Lakani, Ivi Chesna Pudu, rulers Everete Unaro, Rajul Everete Unaro, Walk Yeku Matolo, land grants Chesavaru, land grants each ever, land grants each ever. So Yukuga Bumul Danon Chedavan is during the work Brahmins. So, Ante Kakunda Brahmins cook a privilege under the Yenti Brahmins Kunde privilege and day will you to want to tax us to challenge our serum ledu? Yoru Brahmins. So, will you to want to tax us to challenge our serum? The privilege on the Mali Yakuga Bumuli Irajul Dara Dathan Chedan Jarin. Dindwara Brahmin Lu rich out of mind. So, the Balanga Tire, Yoru Brahmins. So, Tarvata Manaki, E Brahmins. Tarvata Samajolo, Kshatrilu, Vaishilki, next place under the second place under the Kshatrilki, Vaishilkundadi, Tarvata, Sudra, Tarvata, Chandala. 
అసలు మనం చూసుకున్నట్టయితే సో క్షత్రియాస్ రాజులు రాజపుట్ రాజ్సు రా రాజపుట్ రాజ్ రాజపుత్ర యుగంలో రాజులందరూ క్షత్రియులు అవడం వల్ల క్షత్రియులు అవడం వల్ల సో క్షత్రియులకి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది నెక్స్ట్ అయితే క్షత్రియుల్లో కూడా ఎలా ఉండేదంటే మనకి క్షత్రియులు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళని బలంగా తయారు చేయడం అనేది జరిగింది స్ట్రాంగ్గా ఎందుకంటే క్షత్రుడు అనేవాడు యుద్ధాలు చేయాలి యుద్ధాల్లో పాల్గొనాలి సో జనరల్గా యుద్ధాలకు పోవాలి రాజపుత్ర రాజులు యుద్ధాల్లో పాల్గొనాలి పాల్గొనాలంటే వాళ్ళకి చాలా ధైర్యం ఉండాలి చిన్నప్పటి నుంచే ఈ ధైర్యం వచ్చేటట్టు వీళ్ళు చేశారు ఎవరైనా యుద్ధాల్లో పాల్గొనలేకపోయినా వాళ్ళని చాలా నీచంగా చూసే పరిస్థితి ఉండేది అనమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రాజపుత్ర యుగంలో మనం చూసినట్టయితే సో రాజులు ఎవరైనా యుద్ధం చేసి యుద్ధంలో మరణించినా సరే మరణించినా సరే వాళ్ళని గొప్పవాళ్ళుగా ట్రీట్ చేసేవారు వాళ్ళని గొప్పవాళ్ళుగా ట్రీట్ చేశారు అంతేగాని యుద్ధం నుంచి వెనక పారిపో వచ్చిన వాళ్ళని సో భయపడే వాళ్ళని వీళ్ళు చాలా నీచంగా చూసే పరిస్థితి అనేది మనకి ఈ రాజపుత్ర యుగంలో ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది ఇకపోతే మనకి వైశ్యస్ సో క్షత్రియాస్ తర్వాత మనకి వైశ్యస్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉండేది సో ఈ వైశ్యులు ఈ క్షత్రియ తర్వాత వీళ్ళ పొజిషన్ ఇది థర్డ్ పొజిషన్ అయితే కొంతమంది వైశ్యాస్ కాకుండా మనం మిగతా చూసుకుంటే శూద్రుల పరిస్థితి అది సో శూద్రాస్ వీళ్ళు పీజెంట్స్గా వీళ్ళు పీజెంట్స్ అండ్ వర్కర్స్గా వీళ్ళు పనిచేస్తూ ఉండేవారు ఎక్కడ జనరల్గా పొలాల్లో పనిచేయడం అనేది వీళ్ళు రైతులుగా లేకపోతే రైతు కార్మికులుగా పనిచేసేవారు సో అందులోనే మనకి చండాల ఆర్ చండేల చండాల సో చండాల అనేది ఇంకొక వర్ణ పంచమ వర్ణ సో కొంతమందిని ఈ సమాజంలో వాళ్ళని చూడకూడదు వాళ్ళు నీడ పడినా కూడా వాళ్ళు షాడో కూడా పడకూడదు పడినా కూడా పాపంగా భావించారు అందులో ఎవరంటే ఈ చండాలాస్ ఉండేవారు సో చండాల అనేది మనకి మనం సో లేటర్ వేదిక పీరియడ్లో చూస్తాం మనకి ఎర్లీ వేదిక పీరియడ్ ఎండింగ్లో మనకి బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర అనే నాలుగు వర్ణాలే ఉంటాయి మనకి వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫోర్ వర్ణాస్ ఇన్ ద ఎర్లీ వేదిక పీరియడ్ దట్ టు లాస్ట్ పేజ్ లాస్ట్ పేజ్ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర బట్ ఇన్ ద లాటర్ వేదిక పీరియడ్ దెర్ ఈజ్ న్యూ వన్ దట్ న్యూ వర్నా సిస్టమ్ దట్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ దట్ ఈజ్ చండాల చండాల పంచమ వర్ణ వీ కెన్ కాల్ డెస్ పంచమ వర్ణ సో ఎవరు ఈ పంచమ వర్ణ అంటే అయ్యర్ క్యాస్ట్ ఫిమేల్ అండ్ లోయర్ క్యాస్ట్ మేల్ సో అయ్యర్ క్యాస్ట్ ఫిమేల్ అండ్ లోయర్ క్యాస్ట్ మేల్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే సో వాళ్ళకు పుట్టిన పిల్లల్ని చండాలాగా చండాలాగా పంచమ వర్ణాగా ఎప్పుడు లేటర్ వేదిక పీరియడ్లో గుర్తించడం అనేది జరిగింది సో లేటర్ వేదిక పీరియడ్లో మనకి ప్రతిలోమ మ్యారేజ్ అనేది యాక్సెప్టబుల్ కాదు ప్రతిలోమ ఓన్లీ అనులోమ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ అనులోమ అనులోమ అంటే అయ్యర్ క్యాస్ట్ మేల్ మ్యారేజ్ టు లోయర్ క్యాస్ట్ ఫిమేల్ బట్ ప్రతిలోమ అయ్యర్ క్యాస్ట్ ఫిమేల్ అంటే ఎక్కువ వర్ణ ఉన్న మహిళ తక్కువ వర్ణ ఉన్నటువంటి మేల్ని చేసుకున్నట్టయితే ప్రతిలోమ ప్రతిలోమ వాజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ద లాటర్ వేదిక పీరియడ్ అప్పుడు ఈ చండాల వర్ణ అనేది వచ్చిందనమాట దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పంచమ వర్ణ సో వీళ్ళు నీడ తగిలినా కూడా పాపం అన్నట్టు సమాజంలో ఇలా ఉండేది అంటే క్యాస్ట్ చాలా రోల్ ప్లే చేసేది రాజపుట్టు యుగంలో సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ అనేవి ఉండేవి కావు సో కులాంతర వివాహాలని ఎంకరేజ్ చేయలేదు రాజపుట్ల కాలంలో ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ని ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది లేదు అయితే మనకి ఈ రాజపుట్స్లో చూసుకున్నట్టయితే ఈ రాజపుట్స్ అంటే రాజపుట్ పిల్లల్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే స్వయంవర స్వయంవర అనేది ఉండేది సో ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ లేకపోయినా ఈ రాజపుట్స్లో స్వయంవర అంటే స్వయంవరం ప్రకటించి సో అందులో నెగ్గిన వారికి ఈ ప్రత్యేకంగా ఈమెని పెళ్లి చేయడం అలా అంతేకాకుండా గాంధర్వ వివాహ 
గాంధార్ వివాహం అనేది మనం లేటర్ వేదిక పీరియడ్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే లేటర్ వేదిక పీరియడ్లో అష్ట వివాహాస్ ఎనిమిది వివాహాలు అనేది మనం వింటాం అందులో ఒక వివాహ గాంధర్వ వివాహ గాంధర్ అంటే ఎటువంటి పేరెంట్స్ తాలూకా పర్మిషన్ లేకుండానే పెళ్లి చేసుకోవడం గాంధర్వ వివాహ సో నెక్స్ట్ పాలిగమి పాలిగమి అండ్ పాలియాండ్రీ పాలిగమి అంటే మోర్ దెన్ వన్ వైఫ్ మోర్ దెన్ వన్ వైఫ్ పాలిగమి అంటే మోర్ దెన్ వన్ వైఫ్ పాలియాండ్రీ అంటే మోర్ దెన్ వన్ హస్బెండ్ పాలియాండ్రీ పాలియాండ్రీ సో అయితే మనకి ఈ సోషల్ కండిషన్లో మనం చూస్తే ఈ పరిస్థితుల్లో సో పాలియాండ్రీ అనేది ఏం లేదు కానీ పాలిగమి ఉండేది స్వయంవరాలు ఉండేవి గాంధార్ వివాహాలు ఉండేవి పాలిగమి ఉండేది పాలిగమి అంటే బహుభార్యత్వం ఉండేది బహుభార్యత్వం ఉండేది సో నెక్స్ట్ ఇకపోతే మనకి కస్టమ్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ డాటర్స్ సో ఆ రోజుల్లో ఈ రాజపుట్ల యుగంలో ఎవరైతే సో చాలామంది ఈ ఆడపిల్లలకి పెళ్లి చేయడం చాలా కష్టం అనుకునేవారు ఇలా అనుకునే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డాటర్ని చంపేసేవారు పుట్టినప్పుడే సో అదొక ఆచారంగా అయిపోయింది కష్టంగా అదొక కష్టంగా ఆచారంగా అంటే ఆడపిల్లల్ని పుట్టినప్పుడే చంపడం అనేది ఆచారం ఎందుకంటే సో ఆడపిల్లలకి పెళ్లి చేయడం కష్టం అనుకునే పరిస్థితి మనకి ఈ రాజపుట్ యుగంలో కనిపిస్తుంది సో ఇలా అయినప్పటికీ ఈ రాజ్పుట్ ఏజ్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే రాజ్పుట్ ఏజ్లో సో స్త్రీలకి చాలా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అనేది జరిగింది చాలా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో స్త్రీలు జనరల్గా అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే వేలు పెట్టడం కాకుండా సైనిక దాంట్లో కూడా స్త్రీలు పాల్గొన్నట్లు మనకి మనకి తెలుస్తుంది సో అయితే ఎప్పుడైనా ఈ రాజులు యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళి ఓడిపోతున్నారు అని తెలిసినప్పుడు ఎక్కువగా ఈ రాజపుత్ర రానులకి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉండేది సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సో ఆత్మగౌరవం సో ఆత్మగౌరవం ఎక్కువగా ఈ రాజ్పుట్ క్వీన్స్కి ఉండేది క్వీన్స్కి సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా రాజు యుద్ధానికి వెళ్ళి ఓడిపోయే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు అనుకున్నప్పుడు రాణి రాణి చుట్టే ఉండేవాళ్ళందరూ కూడా ఉండేవాళ్ళందరూ కూడా ఒకేసారి మంటల్లో దూకేసేవారు రాజు ఓడిపోతాడని తెలుసు ఎందుకంటే రాజు ఓడిపోతే వేరే ఈ ఫారినర్స్ ఎవరైతే అటాక్ చేస్తారో వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళని ఆక్యుపై చేస్తారు ఆ ఛాన్స్ కూడా అంటే అంత సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్గా ఉండేవారు అంత ఆత్మగౌరవంగా సో ఇలా అందరూ కలిసి ఒకేసారి ఇలా మంటల్లో దూకడాన్ని జోహర్గా మనం చెప్తాం జోహర్ రాజపుత్రాలు ఇలా ఒకే రక ఒక రకంగా సూసైడ్ చేసుకున్నాడని జోహర్ ఇదేంటంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కోసం వాళ్ళు చేసుకున్నారు సో అదే కాకుండా మనకి ఈ జోహరే కాకుండా సో జనరల్గా ఈ ఈ రాజపుట్ యుగంలో సొసైటీలో పరదా సిస్టమ్ కూడా ఉండేది పరదా సిస్టమ్ అంటే ఫేస్ కనబడకుండా సో మొత్తంగా కవర్ చేసుకోవడం సో ఎందుకు అంటే ఆ రోజుల్లో కొన్ని చాలా ఎక్కువ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి ఆడవాళ్ళ పైన సో ఆడవాళ్ళు బయటకు రాకూడదు సూర్యుడిని చూడకూడదు ఇలాంటివన్నీ ఉండేవన్నమాట ఈ పరదా సిస్టమ్ ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎందుకు అని మనం ఆలోచిస్తే ఆ రోజుల్లో సో ఎవరైనా విదేశీయులు వచ్చి సో వీళ్ళపైన వీళ్ళని అపహరణ చేసుకుపోతారు విషయ విదేశీయుల నుంచి కాపాడడానికి అంటే విదేశీయులు అటాక్ చేస్తే ఈ రాజపుత్రాలకి వాళ్ళ నుంచి కాపాడడం కోసం వీళ్ళు ఇలా బయటకు రాకూడదు సూర్యుని చూడకూడదు ఇలాంటి నిబంధనలు అన్నీ పెట్టారని ఒక ఇది కూడా ఉంది సో అంతేకాకుండా ఆ రోజుల్లో సతీ సహగమన కూడా ప్రివైల్ అయ్యేది అంటే భర్త చనిపోతే సో హస్బెండ్ చనిపోతే సో భార్య కూడా భార్య కూడా ఆ ఫినరల్ ఫైర్లో దూకి చనిపోవడం సతీ సహగమన సో ఈ విధంగా మనకి సోషల్ కండిషన్స్ మనకి రాజపుట్ యుగంలో ఉండేవి సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ రాజ్పుట్స్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ రాజ్పుట్స్ సో ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవి రాజపుత్ర కాలంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవి అని మనం చూస్తే విలేజెస్ వర్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ గ్రామాలన్నీ కూడా సెల్ఫ్ సఫిషియంట్గా ఉండేవి గ్రామాలన్నీ వాళ్ళకి ఎంతవరకు కావాలో 
అంత మొత్తంలో వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ చేసుకుండేవాళ్ళు సో ఉత్పత్తి ప్రొడక్షన్ ఎంత కావాలో అంత సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ గ్రామాలన్నీ అంటే సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఫుడ్ డేన్స్ అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండేది కాదు సో దేవర్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ కాకపోతే మనం ఒక పాయింట్ గమనించవలసింది ఏంటంటే ఈ సమయంలో సో ఎక్కువగా ఎక్స్పోర్ట్ అనేది జరిగేది కాదు సో వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఓకే కానీ ఈ గూడ్స్ అనేవి ప్రొడక్షన్స్ ఏవైతే చేశారో ఆ గూడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఎక్స్పోర్ట్ ఉండేది కాదు సో ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఈ కింగ్స్ అనేవాళ్ళు యుద్ధాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల యుద్ధాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల వేరే రాజ్యాలతో యుద్ధాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల సో రవాణా సౌకర్యాలు అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ అనేది దెబ్బ తినేది సో ఒక నుంచి ఒక దగ్గరికి సో కాబట్టి ఏమైందంటే సో ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ సారీ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అనేది సో ఓన్లీ ఆ గ్రామం వరకు లేకపోతే ఆ పక్క గ్రామం వరకు అంతవరకు మాత్రమే పరిమితమైంది దూర ప్రాంతాలకి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ సరిగ్గా ఉండేవి కావు అయితే దాంతోపాటు ఈ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో భూస్వాములు వాళ్ళు అధిక మొత్తంలో అధిక మొత్తంలో ట్యాక్సెస్ వసూలు చేసుకొని ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ మొత్తంలో ట్యాక్స్ వసూలు చేసి ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఏంటంటే ఇలా వసూలు చేసి వాళ్ళు ధనవంతులు అయిపోవడం అనేది జరిగింది సో ఓకే వాళ్ళు రిచ్ అయ్యారు ఓకే రిచ్ అయిన వాళ్ళు సో ఆ మనీని మళ్ళీ తిరిగి ఈ ప్రొడక్షన్లో పెడతారు అంటే అది కూడా లేదు గ్రామాల అభివృద్ధికి ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు అంటే అది కూడా లేదు అంటే వీళ్ళు ఈ మనీని ఈ గ్రామ అభివృద్ధికి దేనికి వాడేవాళ్ళు కాదు సో ట్యాక్స్ వసూలు చేసుకొని వాళ్ళు పెద్ద మొత్తంలో వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకునేవాళ్ళు సో ఇకపోతే మనం ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ ఎలా ఉండేది అని మనం చూస్తే రాజపుట్టి యుగంలో ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అనేది ఓన్లీ గ్రామాలకు మాత్రమే పరిమితం అయిపోయింది దూర ప్రాంతాలకు పరిమితం అవ్వడం కారణం ఏంటంటే ఎక్కువగా రాజుల మధ్య సఖ్యత కంటే కూడా ఫ్రెండ్షిప్ కంటే కూడా ఎక్కువగా యుద్ధాలు జరిగేవి సో దాని ద్వారా దాని ద్వారా ఏంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ అనేది అంతగా ఉండదు సో అదే జరిగింది ఇక్కడ కమింగ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ మీద కూడా చాలా ఆంక్షలు చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి సో మీరు దూరంగా చేయకూడదు అది చేయకూడదు ఇది చేయకూడదు ఇలా అని సో ఇలా అదొక పాయింట్ సో మనకు కూడా ఇంతకు ముందు కాలంలో మనం చెప్పుకుంటాం నైన్టీన్త్ సెంచురీలో సో ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ అంటే బయట బయట ప్రపంచంతో ట్రేడ్ చేయకూడదు సో దానివల్ల వర్ణ దెబ్బతింటుంది ఇలాంటివన్నీ మనం కొన్ని చూస్తాం బ్రాహ్మణ వర్ణ ట్రేడ్ అని కాదు సో సీ క్రాస్ చేయకూడదు ఇలాంటివన్నీ కొన్ని మూఢ నమ్మకాలు ఉండేవి కానీ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్కి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి సో అయినప్పటికీ కూడా సీ పోర్ట్స్ నుంచి అంటే కోస్టల్ ఏరియా నుంచి కోస్టల్ ఏరియా ప్రాంతాల నుంచి కోస్టల్ ఏరియా ప్రాంతాల నుంచి సో ఫారెన్కి అంటే మనకి అరేబియా ఈ ప్రాంతాలకి సో ఈ ప్రాంతాలకి ట్రేడ్ అయితే జరిగేది ఎక్కడి నుంచి కోస్టల్ ఏరియా ప్రాంతాల నుంచి ఈ అరేబియా ఈ ప్రాంతాలకి ట్రేడ్ జరిగేది సో మోస్ట్లీ మనం ఆ ట్రేడ్ చూసుకున్నట్టయితే అందులో ఎక్కువగా భారతదేశం నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అయినటువంటి గూడ్స్ ఏంటంటే ఇండియన్ క్లాత్స్ ఇండియన్ క్లాత్స్ సో ఇక్కడి నుంచి ఎక్కువగా చేనేత వస్త్రాలు అవి ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేవి సో మరి మనం కొన్ని ఇంపోర్ట్ చూసినట్టయితే మనం హార్సెస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సో ఈ అరేబియా హార్సెస్ వైన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం తర్వాత సెంట్స్ సి పరిమళ ద్రవ్యాలు అనేవి సెంట్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం లగ్జరీ గూడ్స్ లగ్జరీ గూడ్స్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఇవి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న వాటిలో ముఖ్యమైనవి సో ఇది అంటే ఎక్కువగా ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ జరగకపోయినా కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి కోస్టల్ ఏరియా నుంచి సో కొంచెం మొత్తంలో ఈ ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ జరిగేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అనేది ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందకపోవడం వల్ల ఎందుకంటే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం వల్ల ఏమైందంటే గ్రోత్ ఆఫ్ టౌన్స్ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్ టౌన్స్ వర్ ఎఫెక్టెడ్ గ్రోత్ ఆఫ్ టౌన్స్ అనేవి టౌన్స్ అభివృద్ధి చెందకుండా ఎఫెక్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు మనకి ఒక రూరల్ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే మనం ఏంటి అగ్రికల్చర్ పరిపుష్టిగా ఉండాలి అక్కడ చాలా ఎక్కువగా పంటలు పండవని సో టౌన్స్ అభివృద్ధి చెందాలంటే అక్కడ ట్రేడ్ బాగా జరగాలి ట్రేడ్ 
ఎక్కువ బిజినెస్ జరిగింది అనుకోండి టౌన్స్ బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి కానీ ఈ బిజినెస్ జరిగేదే లేకుండా పోయింది బికాస్ ఆఫ్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఎస్ సో కాబట్టి ఏమైందంటే పెద్దగా టౌన్స్ అనేవి ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందలేదు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో భారతదేశాన్ని విజిట్ చేసినటువంటి అరబ్ యాత్రికులు ఎవరైతే ఉన్నారో అరబ్ ట్రావెలర్సు వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పారంటే భారతదేశంలో కంటే కూడా చైనాలోనే ఎక్కువ సిటీస్ ఉన్నాయి ఎక్కువ సిటీస్ ఉన్నాయి సో భారతదేశంలో కంటే చైనాలో దే హ్యాడ్ మోర్ సిటీస్ ఇన్ చైనా దెన్ ది ఇండియా సో ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది స్ట్రేట్ డెవలప్ అవ్వలేదు బిజినెస్ డెవలప్ అవ్వకపోతే టౌన్స్ డెవలప్ అవ్వాలి అవి మనకు తెలిసిన విషయమే సో ఈ విధంగా ఈ ఎవరైతే మనకి అరబ్ ట్రావెలర్స్ విజిట్ చేశారో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇకపోతే మనకి గిల్స్ గిల్స్ అనేవాళ్ళు గిల్స్ అని కానీ లేదా మనం శ్రేణి అని కూడా అంటాం శ్రేణి శ్రేణి అంటే సో మర్చెంట్ అసోసియేషన్స్ మర్చెంట్ అసోసియేషన్స్ గిల్స్ అంటే మనకి మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ సో ఈ శ్రేణులు కూడా ఆ రోజుల్లో ఉన్నప్పటికీ సో అవి అంత యాక్టివ్గా చేయలేకపోయి ఎందుకంటే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ లేకపోవడం వల్ల సో గిల్స్ కూడా అంత యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసే పరిస్థితులు లేరు అంటే జనరల్గా మనం గిల్స్ మనం ఇంతకు ముందు చూసుకుంటే ఎప్పుడు మనం పోస్ట్ వేదిక్ పీరియడ్ టైంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే పోస్ట్ వేదిక్ పీరియడ్ టైంలో చూసుకున్నట్టయితే సో అప్పుడు గిల్స్ చాలా ఉత్సాహంగా చాలా గిల్స్ అంటే ఎవరు మర్చెంట్ అసోసియేషన్స్ సో అవి చాలా బలంగా పనిచేసేవి కానీ అలాంటివి ఇక్కడ గిల్స్ అంతా ఇక్కడ నిరుత్సాహంగా అయిపోయాయి అనమాట సో మరి గిల్స్ అంటే మర్చెంట్స్ వస్తున్నాయి అవి బలంగా ఉండాలంటే వ్యాపారం జరగాలి అది జరగలేదు కాబట్టి సో వీళ్ళు కూడా అలా ఉండిపోయారు ఇకపోతే మనకి ఈ మనీ లెండర్స్ అనేవాళ్ళు సో వీళ్ళు ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేయడం అనేది జరిగింది ఎక్కడ ఈ రాజపుత్ర యుగంలో రాజ్పుత్ సొసైటీలో సో పర్టికులర్గా వాళ్ళు ఎకనామిక్గా ఏం చేశారు అని అంటే మనీ లెండర్స్ ఎక్కువగా ఈ మనీని ఇవ్వడం అనేది జరిగేది సో ఇచ్చి వీళ్ళు ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవడం జరిగేది ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది కొన్ని సమయాల్లో వీళ్ళు థర్టీ పర్సెంట్ వరకు కూడా ముప్పై పర్సెంట్ వరకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ని తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనీ లెండర్స్ దోపిడికి అంటే దోపిడి చేశారు అంటే సో ప్రజల్ని దోపిడికి గురి చేశారు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇలాంటి ఎకనామిక్ కండిషన్స్ అనేవి మనకి రాజపుత్ర యుగంలో మనకి కనిపిస్తున్నాయి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్